ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரில் நேரடியாக குதித்துவிட்ட பிரான்ஸும் இந்தியா சமீப காலங்களில் இந்தியா இஸ்ரேல் உறவு எப்படி ஒரு புதிய உச்சத்துக்கு போனதோ அதே போலவே இந்தியா பிரான்ஸ் உறவும் ஒரு புதிய உச்சத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த சேம் வே இஸ்ரேல் பிரான்ஸ் உறவும் ஒரு பெரிய மைல் கல்லை எட்டியதுன்னு சொன்னால் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமுமே இல்லை எனவே தான் இப்ப இஸ்ரேல் பிரான்ஸ் உறவு பிரிக்க முடியாத ஒரு உறவாக மட்டும் கிடையாது இந்த இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாசுக்குமான இந்த போரில் நேரடியாக பிரான்ஸ் குதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வந்துவிட்டது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கும் மிக முக்கியமான காரணம் இந்த மூன்று நாடுகளுக்குமே பொதுவான ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது பிரான்ஸ் இந்தியா இஸ்ரேல் என மூன்று நாடுகளுமே மிக கொடுமையான தீவிரவாதத்தால் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று நாடுகள் உலக அளவில் இப்ப தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்ரேல் காசா போர் ஒரு முடிவுக்கு வருமா அப்படின்னு பார்த்தா அது கண்டிப்பா இல்லைங்க ஏன்னா இது மாதிரியான தீவிரவாதிகளும் தீவிரவாதமும் இந்த உலகத்துல எந்த மூலையிலாவது இருக்கிற வரைக்கும் இப்படித்தான் எங்கேயாச்சும் எதாச்சும் கொடுமையான பிரச்சனை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் மாதிரியான ஒரு நாடு நாளைக்கு எங்க என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க என்னதான் ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில பிரச்சனை வந்தாலும் ரெண்டு நாடுகளின் அரசியல்வாதிகளும் தலைவர்களும் அவங்க அவங்க மைண்ட் அவுட் செட்டுக்கு ஏற்றார் போல அவர்களுடைய விம்ஸ் அண்ட் பேன்சிஸ்க்கு ஏற்றார் போல ஏதாவது செஞ்சாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு போர் கொடுமையான வன்மையான போர் நடக்கும் போது பாதிக்கப்படுறது யாரு நம்மள மாதிரியான அப்பாவி மக்கள் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்துல ஹமாஸ் என்ற கூட்டம் செய்யறதும் தவறு தான் இஸ்ரேல் செய்யறதும் தவறு தான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் அப்பாவி மக்களை ஹாஸ்டேஜா வச்சு கெய்ம் ஆடுறானுங்க இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் சில ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை பிடிச்சு விசாரணை செஞ்சு பல பெரிய பெரிய உண்மைகளை வெளியே கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு அதுல அந்த ஹமாஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க பாருங்க நாங்க இஸ்ரேல் அந்த எல்லையை தாண்டி உள்ள போனப்ப அங்கிருந்து கொண்டு வர்ற ஒவ்வொரு ஹாஸ்டேஜுக்கும் பத்தாயிரம் டாலர் தர்றதாகவும் ஒவ்வொரு ஹாஸ்டேஜ கொண்டு வர்ற அந்த ஹமாஸுக்கு பத்தாயிரம் டாலரோட சேர்த்து ஒரு வீடு தர்றதாகவும் அதாவது ஒரு ஹாஸ்டேஜுக்கு பத்தாயிரம் டாலர் அப்பாவி மக்களை கொண்டு போனதே பெரிய தப்பு மக்களோட உயிருக்கு எவ்வளவு வேலை பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி கீழ்த்தரமான ஒரு வேலையை செய்யறவங்க எப்படி போராளியா இருக்க முடியும் அதாவது அந்த ஹமாஸ் அரசியல்வாதிகளும் ஹமாஸ் தலைவர்களும் அப்பாவி மக்க அவங்க மக்கள்கிட்டையே நீங்க எல்லையை தாண்டி போங்க நீங்க கொண்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹாஸ்டேஜுக்கும் ஒவ்வொரு பிணை கைதிக்கும் பத்தாயிரம் டாலர் தர்றேன் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வீடு தர்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் அது மட்டும் இல்ல ஹமாஸ் கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு தனி வீடு அப்படின்னு சொல்லும் போது எவனா இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு தனி மோட்டிவேஷன் வருமா இல்லையா அது நல்ல விஷயமோ கெட்ட விஷயமோ இப்படி பத்தாயிரம் டாலருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கும் ஆசைப்பட்டு இப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதலை அதாவது பத்து நிமிஷத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்பாவி மக்களை கொலை செய்தது ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையே இவ்வளவு பெரிய போரை தூண்டி விட்டீங்க பாருங்க இவனுங்க எப்படி போராளிகளாக இருக்க முடியும் இவனுங்களை திருத்தவே முடியாது அதனாலதான் எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் ஏன் இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு கூட சேர்ந்து இவர்களை எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோட இருக்காங்க இன்னைக்கு ஜெருசலேமில் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தனியாகுவ பிரெஞ்சு நாட்டு அதிபர் பிரசிடென்ட் இமானுவேல் மேக்ரன் சந்திச்சவர் என்ன சொல்றாருன்னா தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து போராடுறது ஒரு தனி மனிதனின் அல்லது ஒரு தனி நாட்டின் விஷயமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆசையாக இருக்கக்கூடாது இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் கொலிஷன் சர்வதேச கூட்டணியை விரிவுபடுத்தி மொத்த உலகமுமே இட் ஷுட் பி அ குளோபல் ஃபைட் அப்படின்னு இமானுவேல் மேக்ரன் சொல்றாரு அது மட்டுமல்ல இன்னொரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் இன்னொரு தீவிரவாத குழு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த குழுவை நாலு எழுத்து அந்த குழுவை எதிர்த்து போராடுற நாடுகளும் இந்த ஹமாஸை எதிர்த்து போராடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் யாரு இமானுவேல் மேக்ரன் அந்த குழுவை எதிர்த்து உலகத்துல தற்போதைக்கு முக்கியமாக போராடக்கூடிய இரண்டு மூன்று நாடுகள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து பிரான்ஸ் அந்த மருந்து அவரே குடிக்கிறதுனால அவருக்கு அதுல அனுபவம் தெரியுது இன்னொன்னு வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்கா கண்டிப்பாக அந்த நான்கு எழுத்து தீவிரவாதத்தால ரொம்ப கஷ்டப்படுது மூணாவது இன்னைக்கு உலகத்துல ரொம்பவும் அந்த குழுவால கஷ்டப்படக்கூடிய நாடு வந்து இந்தியா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீராக இருக்கட்டும் இந்தியாவில் எந்த எல்லையாக இருக்கட்டும் இந்தியாவை ரொம்ப குடைச்சல் பண்றவனுங்க இந்த நான்கு எழுத்து தீவிரவாதிகள் பாகிஸ்தானே தூக்கி பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு பாகிஸ்தானை தூக்கி பிடித்திருக்கக்கூடிய தீவிரவாத அமைப்பு இந்த தீவிரவாத அமைப்பை மொத்தமாக தாக்கி பிடி
இமானுவல் மேக்ரோன் சொல்றாரு திஸ் ஷுட் பிகம் அ குளோபல் ஃபைட் யார் யாரெல்லாம் அந்த நான்கு எழுத்து தீவிரவாத அமைப்பை எதிர்த்து போராடுறாங்களோ அந்த எல்லா நாடுகளுமே ஒன்றாக சேர்ந்து இப்போ இந்த ஹமாசையும் எதிர்த்து போராடணும் ஹமாசையும் தாக்கணும் ஹமாசையும் அழிக்கணும் அப்படின்னு திருப்பி 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 சொல்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா யாரு இந்தியா இஸ்ரேல் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா இந்த நான்கு நாடுகளும் ஒன்று சேரணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இஸ்ரேலோட ஹாஸ்டேஜை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் நாங்களும் செய்வோம் பிரான்ஸ் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் எல்லா உதவிகளையும் செய்யும் அப்படின்னு இமானுவல் மேக்ரன் சொல்றாரு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இப்படியாவது இவனுங்களை ஒழிச்சு கட்டணும் இந்த ஹமாஸ் கூட்டத்தை ஒழிச்சு கட்டணும் அதனால தான் எல்லா நாடுமே இஸ்ரேல் கூட ஒன்னு சேர கண்டிப்பாக ஒன்னு சேர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ திடீர்னு இந்த அமெரிக்கா தான் என்னமோ நடுநிலையா இருந்து இதை மேனேஜ் பண்ண முயற்சி செய்யுது கண்டிப்பா எனக்கு என்னமோ அமெரிக்கா மேல ஒரு சில டவுட் சந்தேகங்கள் வருது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப அமெரிக்கா ஹாஸ்டேஜ ஹமாஸ் கிட்ட இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கான நெகோசியேஷன் எல்லாத்தையுமே ஹமாஸ் கூட பண்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் தொடர்ந்து செய்தியா வந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா இஸ்ரேல் கிட்ட தரைவழி தாக்குதலை இப்ப பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் ஹாஸ்டேஜ் அவங்கள வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கான நெகோசியேஷன் பண்றேன் அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்றான் இதுல எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா எப்படி என்ன விஷயத்த பேஸ் பண்ணி அமெரிக்காவால இந்த ஹமாஸ் கிட்ட ஹாஸ்டேஜ ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நெகோசியேட் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா இஸ்ரேல் வந்து ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்றான் தரைவழி தாக்குதல் கண்டிப்பா பண்ணுவான் அவனை தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம் அமெரிக்காவுக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் எதை பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு உத்தியை பயன்படுத்தி எந்த ஒரு உத்தியை பயன்படுத்தி அமெரிக்கா வந்து ஹமாஸ் கிட்ட தைரியமா ஹாஸ்டேஜ் நெகோசியேஷன் பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவன் என்ன பண்றான்னா இஸ்ரேல் கிட்ட என்ன சொல்லுவானா நீ எப்படியா இருந்தாலும் தரைவழி தாக்குதல பண்ணு பட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஏன்னா இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேரை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கதைக்கு வருவான் இருபத்தி இருபது பேர் இன்னும் இருக்கிறாங்க அவங்கள வெளியிடுற வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் ஆனா ஹமாஸ் கிட்ட என்ன சொல்ல முடியும் அவன் கேட்பான் அவன் ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்றான் தரைவழி தாக்குதல் பண்ண போறேன்னு சொல்றான் நீ என்னடானா ஹாஸ்டேஜ வெளியே விடு அப்படின்னு கேட்கறியே அது என்ன நியாயமாகும் அப்படின்னு கண்டிப்பா ஹமாஸ் வந்து அமெரிக்காக்காரங்கிட்ட கேட்பான் நான் நேற்று வீடியோல ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அமெரிக்காவுக்கு இப்ப வெளியும் அமெரிக்கா என்ன சொல்லும் ஹமாஸ் கிட்ட இஸ்ரேல் வந்து கிரவுண்ட் அட்டாக் பண்றது என்னால தடுக்கவே முடியாது சோ அவங்க கிட்ட நான் கொஞ்சம் டைம் கேட்கிறேன் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி நான் அவங்க கிட்ட டைம் கேட்கிறேன் அந்த டைம்ல அந்த கேப்ல காசாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளையும் நீ வேணும்னா எங்கேயாவது தப்பிக்க வச்சுடு எங்கேயாவது போயிடுங்க அதுக்குள்ள டைம் நான் தரேன் ஆனா அதுக்கு பதில அந்த டைம் நான் உனக்கு தரணும்னா நீ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹாஸ்டேஜஸ் வெளியே விடணும் நீ வெளியே விட்டு முடியும் போது இப்படி ரெண்டு மூணு அஞ்சு பத்து இப்படியே தான் நான் வெளியே விடுற மாதிரி ஏற்பாடுகளை பண்ணுவேன் வெளியே விட்டு ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து வெளியே விட்டு முடிஞ்சப்ப முக்கியமா என்னோட அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் நீ கண்டிப்பா விடணும் அதுக்காக உடனடியா முதல்ல இருந்து அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் விட முடியாது பாத்தீங்களா சந்தேகம் வந்துடும் அதுக்காக இன்னைக்கு ரெண்டு வயதான ரெண்டு பாட்டிங்களை இஸ்ரேல் பாட்டிங்களை இன்னைக்கு வெளியே விட்டுருக்கிறானுங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் வருவானுங்க பிரான்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் வருவானுங்க கண்டிப்பாக ரஷ்யா சிட்டிசன்ஸ்க்காக இவங்க நெகோசியேட் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் புட்டின் அவர் பேக்டோர் ஈரான் வழியாக அப்படி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாரு பட் என்ன நடக்கும் பாருங்க பை த டைம் ஹாஃப் ஆஃப் த ஹாஸ்டேஜஸ் ஆர் ஒன் குவார்டர் ஆஃப் த ஹாஸ்டேஜஸ் ரிலீஸ் ஆகும்போது இங்கே இருக்க அந்த காசால இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த டாப் ஹெட்ஸ் டாப் ராட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவனுங்க எல்லாருமே எங்கேயாவது தப்பிச்சு போயிருப்பானுங்க அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்காவோட சிட்டிசன்ஸ் அந்த ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து திருப்பி கிடைப்பாங்க காசாவுக்கு ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் எல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்த விட்டு போயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி வெறும் கட்டிடத்தை இஸ்ரேல் அழிக்குது பாத்தீங்களா அதே மாதிரி வெறும் டனலு வெறும் செல்ஸ் வெறும் ஹவுசஸ் வெறும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ரெய்டு பண்ண வேண்டியதுதான் இதுதான் அமெரிக்காவோட திட்டமா இருக்குமோ அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு எனவே ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் தப்பிக்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு இதுல என்னமோ அமெரிக்காவிற்கு ஹமாஸுக்கும் இடையில என்னமோ இருக்குன்னு கண்டிப்பா என்ன தோணுது இதுலயும் ஹாஸ்டேஜஸ் எப்படி வெளியிடுறானுங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரா வெளியிடுறானுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க உள்ள கதையெல்லாம் ச
வந்து சொல்றாங்க போகும்போது எங்களை அடிச்சு தான் கூப்பிட்டு போனாங்க அப்புறம் ரெண்டு வாரமா எங்களை நல்லா ட்ரீட் பண்ணாங்க வரும்போது சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டா ஆம்புலன்ஸ்ல தான் கொண்டு போயிருக்காங்க அது வேற விஷயம் ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எடுத்து ஏதாவது நோய் வந்துருச்சுன்னா இது கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கஷ்டம் இல்ல அதனால ஸ்ட்ரைட்டா ஆம்புலன்ஸ்ல ஏற்றி ஹாஸ்பிட்டல் தான் கொண்டு போயிருக்காங்க பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இவங்க ரெண்டு பேரோட ஹஸ்பண்ட்ஸ் வயசான ரெண்டு ஹஸ்பண்ட்ஸ் அங்க இருக்கிறாங்க என்ன கொடுமை பாத்தீங்களா பத்தாயிரம் டாலருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கும் ஆசைப்பட்டு இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேரை ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை கொண்டுட்டு இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேரை நாங்கள் வயசு குழந்த ஒன்று அங்கே இருக்குதாங்க அதை விடலை இவனுங்க எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க அதனால தான் சொல்றேன் பிரான்ஸ் இந்தியா இஸ்ரேல் ஒருவேளை அமெரிக்கா இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து இவனுங்கள்ட்ட அடிக்கணும் இன்னைக்கு இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஜோர்தான் கிங் கிட்ட போன் பண்றாரு யோ என்னையா பண்றீங்க மக்கள் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க பாட்டு கூட்டம் போட்டு கூட்டம் போட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே தவிர ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஏன்னா ஜோர்தான்ல இருக்கிறானுங்க ஐசிஸ் அவனுங்களை மாதிரியே இந்த ஹமாசும் போறானுங்க அடுத்த கால் லெபனனுக்கு போகும் பாருங்க நீங்க இந்த தீவிரவாதத்துக்காக சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இங்கிருந்து வராது ஒரு தொழில் ஒரு பிசினஸ் இருக்காது இந்த ஜோர்தான் லெபனன் இவனுக்கெல்லாம் இந்தியா மாதிரி நாலு நாடு பிசினஸ் பண்ணலன்னு வச்சுங்க ரெண்டு மூணு வாரத்திலேயே அந்த நாட்டை காணாது கொஞ்சம் ஆயில் இருக்கு ஆயில் இருந்தா அதை குடிச்சிட்டு தூங்க முடியுமா சொல்ல முடியாது இவனுங்க தூங்கினாலும் தூங்குவானுங்க அது வேற விஷயம் சோ இன்னைக்கு கூட இஸ்ரேலின் டெலபி நகரம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஹமாஸோட ராக்கெட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கூட சார சாரையா வந்திருக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஐடிஎஃப் வந்து ரொம்ப ரா புட்டேஜ் அதாவது அன்எடிட்டட் புட்டேஜ் ஆஃப் அசால்ட் ஃப்ரம் ஹமாஸ் அந்த அவங்க ஹமாஸே வச்சிருந்தாங்க பாடி கேம் அவங்களோட போன்ஸ் அவங்களோட மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் இன்னைக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணி இந்த டெட் பாடிஸ் அவங்க ஹமாஸ சுட்டதுல செத்து கிடக்கிறானுங்கல்ல அவங்க பாடிஸ்ல இருந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்ததுல அது சாதாரண டெரரிஸ்ட் மாதிரியே இல்லையாங்க அவங்க செய்யக்கூடிய அவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்க திங்க் பண்ணக்கூடியது கெமிக்கல் வெப்பல்லாம் வந்து க பையிலே வச்சிருந்துருக்கிறாங்க வாயில் அடைச்சு கொள்றதுக்கா என்ன குடும்பம் பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்கள வந்து நார்மல் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லாம இஸ்ரேல் வந்து தே ஆர் வைல்ட் டெரரிஸ்ட் அதாவது காட்டுமராண்டி தரமான தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு லேபிள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நத்தனியாக இன்னைக்கு சொல்றாரு இது சொல்ற இது ஒரு சாதாரண பேட்டில் கிடையாது திஸ் இஸ் அ பேட்டில் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் எகெயின்ஸ்ட் பார்பேரிசம் என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஒரு யூதனாலதான் இப்படி யோசிக்க முடியும் வி ஆர் இன் அ பேட்டில் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் எகெயின்ஸ்ட் பார்பேரிசம் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தனியாகவும் சொல்றார் இப்ப நம்ம இந்த ஹமாச வந்து டிஃபீட் பண்ணலன்னா எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டுமே வில் ரைஸ் தேர் ஹெட்ஸ் இது மாதிரியான கொடுமைக்காரர்கள் எல்லாருமே அவனோட தலையை தூக்கிடுவானுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஹமாஸ் ரிலீசஸ் டூ மோர் கேப் ஹாஸ்டேஜஸ் ஃப்ரம் கேப்டிவிட்டி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க ரெண்டு வயசான பாட்டிகளை வெளியே விட்டுட்டு அந்த ரெண்டு தாத்தாக்களை உள்ள வச்சுக்கிறானுங்க யார் மேபி நாட் ஆல் த ஹாஸ்டேஜஸ் ஆர் அண்டர் ஒன் ஹெட்ஸ் அவனுங்களுக்குள்ளே சண்டை நடக்கும் ஒருத்த பத்து பேர் வச்சிருப்பான் இன்னொருத்த பத்து பேர் வச்சிருப்பான் அவனுங்களுக்குள்ளே சண்டை போடுவானு எதுக்கு நீ முதல்ல வெளியிடு அப்ப நான் வெளியிடுறேன் அப்படின்பாங்க அவனுக்கு பொதுவாகவே ஒத்து போக மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி இப்ப ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஈரான் வந்து இப்ப திடீர்னு இந்த குழப்பத்துல அல்லது இந்த தாக்குதல்ல மட்டும் ஹமாஸுக்கு உதவி செய்யலங்க ஒரு பெரிய அமெரிக்காவின் ஒயிட் ஹவுஸ் அபிஷியல்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கிறானுங்க ஈரான் வந்து ஹமாஸ வந்து பல வருடங்களாக கட்டி வளர்த்துருக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறானுங்க அவங்களோட பொருளாதாரம் நோஸ் டைவ் ஆகி தரையில விழுந்த பிறகு கூட அதுலேருந்து கொஞ்சம் நோண்டி நோண்டி எடுத்து கொஞ்சம் காசை கொடுத்து ஹமாசை பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறானுங்க நம்ம யுஎஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் பிளிங்கனும் செக்ரட்டரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆஸ்டினும் ரெண்டு பேருமே இந்த மாதம் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அவங்க வர்றதோட முக்கிய அஜெண்டா வந்து இஸ்ரேல் தாங்க இந்த ஃப்ரான்ஸ் அமெரிக்கா இந்தியா இனிமே வரக்கூடிய நாட்களில் இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் விஷயத்தில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க போகிறாங்க ரொம்ப சைலண்டாக அதாவது இந்தியா வந்து எப்படி ரஷ்யா விஷயத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக பொருளாதார நிலையிலையும் சரி ட்ரேடு நிலையிலையும் சரி ஆயில் விஷயத்துலையும் சரி நீ என்ன வேணாலும் பேசு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க பாரு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரியே இந்தியா வந்து இஸ்ரேல் விஷயத்துல அமெரிக்காவோட சேர்ந்து பிரான்ஸோட சேர்ந்து ஒரு பெரிய மூவ் ஒரு பெரிய ஸ்டா
இஸ்ரேல் கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ரெய்ட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவர் நைட் நேற்று இரவு ஆரம்பிச்சதுக்கு ஆசால அதாவது முக்கியமான ஒரு சில இடங்கள்ல லிமிடெட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரைட் எல்லாம் இஸ்ரேலோட தரைப்பட ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படியாச்சும் காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை மொத்த தீவிரவாதிகளையும் காலி பண்ணணும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் யோசிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்தியாவில் பிஓகே பிஓகேல இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை எப்படி ஆச்சும் காலி பண்ணணும் பிஓகே பிடிக்கிறது இந்தியா கீழே கொண்டு வர்றது அதெல்லாம் செகண்டரி பட் அத பிரைமரி அப்செக்டிவ் பிஓகேல இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை காலி பண்ணணும் சரியா இங்க உள்ள ஒரு சில பேர் சொல்லுவானுங்க பிஓகேல இருக்கிறதும் தீவிரவாதிகள் இல்லை அப்படிம்பாங்க போராளிகள் அவங்க இடத்துக்காக யாரோட இடத்துக்காக இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நத்தன்யாகு இன்னைக்கு முக்கியமான பல கூட்டங்களை நடத்துற பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் நெதர்லாந்து அப்படிங்கிற முக்கியமான நாடுகளோட அமெரிக்காவை நம்பினதெல்லாம் போதும் அமெரிக்கா கிட்ட டீல் பண்றது அப்படியே டீல் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் நெதர்லாந்து இது மாதிரியான நாடுகள் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங் இன்னைக்கு நடக்குது மேக்ரான் வந்து இது வந்து ஒரு குளோபல் குவாலிஷன் நம்ம வந்து உருவாக்கணும் ஹமாஸுக்கு எதிராக உலக நாடுகள் ஒன்று சேரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்டர்நேஷனல் குவாலிஷன் எகெயின்ஸ்ட் ஹமாஸ் இதை பெரிய தலைவர்கள் யாருமே இன்னும் இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்லவே இல்லை அவர் சொல்றது இந்தியா இது மாதிரியான நாடுகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சைனாவை கணக்கில் எடுக்கல பாகிஸ்தான கணக்கில் எடுக்கல வெஸ்டர்ன் நாடுகளை சொல்றாரோ இல்லையோ உலகத்துல இந்த நான்கெழுத்து தீவிரவாத அமைப்புக்கு யார் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஹமாசையும் அவனுகளை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோமோ அதே மாதிரி இவனுகளை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்டர் வார் நோ ஒன் வில் லிவ் அண்டர் ஹமாஸ் டைரனி இந்த கொடுமையான ஆட்சி நடத்தக்கூடிய ஹமாஸ் அந்த காசால கொடுமையான ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த சின்ன குழு ஹமாஸ் இவங்க கீழே இனிமே எவனுமே இருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறாரு இன்னைக்கு ஒரே நாளில் நானூறு டெரரிஸ்ட் டார்கெட்டை வந்து இவங்க அழிச்சிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஏற்கனவே காசாவை கொள்ளாடி இஸ்ரேல் சோல்ஜர்ஸுக்கும் ஹமாஸுக்கும் சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க வெளியே வந்த இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து எப்படி உள்ளே போனாங்க எப்படி ஸ்பைடர் வெப்பு நிறைஞ்சிருந்த டனல் வழியாக கொண்டு போனாங்க அப்படின்னா காசாவுக்குள்ளே தான் பெரிய பெரிய டனல்களில் இவனுங்க மறைஞ்சிருக்காங்க இதைத்தான் இஸ்ரேல் அப்போவே சொல்லிச்சு கண்டிப்பாக ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் வந்து பெரிய பெரிய டனலில் பெரிய பெரிய செல்ஸில் பெரிய பெரிய பங்கர்ஸில் ஒழிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு அப்போவே சொல்லிச்சு அதுக்காக தான் இந்த இந்த கிரவுண்ட் இன்வேஷன் தேவைப்படுது பத்தாயிரம் டாலர் ஒரு வீடு இதுக்காக குட்டுமையாக மக்களை கொண்டு போனது ஸோ இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் ரெண்டு பேர் வெளியே வந்தாங்கல்ல அதில் ரொம்ப முக்கியமாக அதுக்கு காரணமாக இருந்தது ஈஜிப்ட் கத்தார் அண்ட் அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்து ஈஜிப்டையும் கத்தார்கிட்டையும் எனக்கு இதில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சந்தேகம் அது எப்படி இவங்க ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேரை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவே ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக இருக்குமே அமெரிக்காவோட பேச்சை கேட்டு இந்த ரெண்டு பேரை முறுக்கு குறிப்பாக இந்த ரெண்டு பேரை விடுங்க அந்த ரெண்டு பேரை விடுங்க அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறா என்னென்ன ஆன் வாட் பேசிஸ் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய குழப்பமாக இருக்குது மெரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கூட அமெரிக்காவோட அந்த சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய மிலிட்டரி பேஸை வந்து ஈரான் ஆதரவு செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய மிலிட்டரி படை வந்து தாக்கி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அமெரிக்கா ஒரு பக்கம் தன்னுடைய படைக்காகவே அதாவது ஈரானுக்கு எதிரான அந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்காகவே போராட ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி எனவே இப்போதைக்கு நத்தனியாக வந்து அமெரிக்காவை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து தான் வெயிட் அண்ட் சி கேம் தான் தலைவர் ஆடுறது ஆனால் அப்போவே சொன்னேன் அமெரிக்காவின் உதவி கண்டிப்பாக தேவைப்படுமா அப்படின்னு கேட்டால் தேவைப்படாது இஸ்ரேலால் இந்த போரை தனியாகவே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஆனால் அமெரிக்கா இஸ்ரேலை தனியாக ஹேண்டில் பண்ண விடாது அதாவது நீங்கள் இதில் ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனிக்கணும் அமெரிக்கா இஸ்ரேலை இந்த விஷயத்தை நீயே ஹேண்டில் பண்ணுப்பா அப்படின்னு விட்டுடுச்சுன்னா அது வெறும் இஸ்ரேல் காசா பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் ஈரான் வந்து எந்த ஒரு காரணத்தையும் காட்டி அவன் உள்ளே வர முடியாது அவன் பின்னாடி இருந்துக்கிட்டே ஹஸ்பல்லாவை தூண்டி விடுவான் ஜோர்தானை தூண்டி விடுவான் அப்படின்னு தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் இஸ்ரேல் விடுமா விடாது நீ தேவையில்லாமல் மூக்க நுழைச்சனா உன்னை எப்படி தாக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அதான் நியூக்ளியர் பாம்னு ஒரு விஷயம் இருக்கே ஏன்னா காசா இல்லையை தாண்டி ஈரான் மேலே நியூக்ளியர் பாம் போடுறது வந்து இஸ்ரேலுக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆபத்து கிடையாது காசாவுக்குள்ளே போடுறது இஸ்ரேலுக்கு பெரிய ஆபத்து தான் ஸோ அந்த விஷயத்த
இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மனிதாபிமான விஷயத்துல ஒரு சில தப்புகளை செய்யறாங்க நம்மள மாதிரி உங்கள மாதிரி என்ன மாதிரி சாதாரண மக்களை நான்கு வயசு குழந்தைங்க வயதானவர்கள் உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி குடும்பத்துல இருக்க வேண்டியவங்க குடும்பத்தோட இருக்க வேண்டியவங்களை அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு டனல்ல அடைச்சு போட்டு கண்ணெல்லாம் கட்டி மிருகங்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல வாழ்ற மாதிரி அந்த மக்களை வாழ வச்சு எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கேம் இவனுக்கு ஆடுறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஹாஸ்டேஜ் கேம் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு கேம் இவங்களை சும்மா விடலாமா விடக்கூடாது என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to see you in the house. Thank you.